这毛啰嗦，可得大大半一杯。喊、呃、呢？喂，我的盆呢？你看不到的吗？你你谁呀、啊？呀、啊，看到的话，把盆都要河里面去。喊呢？就我吓得，你真是吓得！哎呦，哎呦，快打电话！喂，阿肥啊，你老婆被一个男的抓走了。对，他拿一个不知道什么东西喷的。哦，好，好，好。哎呦，还好我蹲下。喂。什么？五花几十万老婆被抓了？啊，我知道了。大爷的，我打电话给超保安。超保安，给我再通告，我一定要拦住。我老婆被抓了，对，一只苍蝇都不能放过去。好，我马上追追追。哎呀，个死老头，他妈的，差点坏我好事。要是看到他了，不知道还要等在那里。这个村不知不觉又少了一个女人，又干了一笔。下一个再换个地方，再打一炮。这么猖狂，还在我们村抓人，真的是吃了红心饭了。哎，老板，老板，停车。停车！你往下车！搞什么的呢？四路车门打开，节奏警察，你干嘛？我没听错吧？四个车门全部打开。是啊。查什么呢？哎，我跟你说，是这样子啦。哎，你想咋的？你想闯卡是吗？我要是想闯卡，刚刚就把你给撵了。这么嚣张，哪里来的？你管我哪里来的？你谁你啊？哎呦，王老板，请来的保安。别以为穿了一身破皮啊，就检查这，检查那的。你正当以为是什么单位啊？你只不过是这里的一条狗，看门狗。嘴巴放一干净点，我可是正义的保安，怎么看门狗？打开车门，接受检查。你是警察吗？你有这种权利吗？村长还有王老板给我的权利，他们付我一份工资，我就要坚守岗位。付你一份工资是吧？啊？你也不看看，别以为是什么车你都查。嗯，不给查是吧？今天我就不开。退回去，别想从这里过。你让我退回去是吧？啊？我看你有没有那个实力让我退回去。我就告诉你了啊！但凡拦我的人，都没有一个好下场。今天我让你见识见识，什么叫自找苦吃。你想干什么？现在可是法治社会。你不要，为非作歹！我告诉你。嗯，好，我让你跑得出我的手掌了啊！干嘛的？哎呀！给我下手！我、哎、杀手是干嘛？啊！是你自首，不识好歹！我让你检查，你不给。嗨，现在是你动手在先，我这顶多就算正当防卫。今天，我就实话跟你讲。你少招惹我们这种刀口上点血的人，不然你遭到报复，我让你每天过的提心吊胆的日子。遵纪守法，做一个好公民。你做这种丧尽天良的事，你不怕遭天谴啊？我实话跟你说，刚才有人打电话给我说，说有人抓了他老婆。你一下车就这么嚣张，还侮侮辱我！臭保安，你以为我
是吃干饭的吗？哈、啊？小严跟跟你通报了是吧？啊？还嚣张啊？啊？行，竟然被你知道了，今天我就给你个面子，人就在车上，放开你！放开！放开！我不可能，抓到了还把你们半虎归山。你不是想要钱吗？也可以，钱我一样给你。周生，那里有二十万，你都拿去。你那些是黑心钱，我用了，我怕晚上睡不着，三更半夜怕鬼敲门。你识相一点，给我老实一点，自死乖乖的去自首，再反抗，等下狗腿都给你打断。在我这里，从来都没有说过有自首一说啊，我也没想过。要进去了的那么一天，我一直以来、啊、都是无法无天的，想干嘛就干嘛。哎，简直就是个木屋王八！哎，有没有看到我老婆？你老婆？有没有看到？我是没看到，但是这个人一下来就很嚣张。我去检查一下那个车，谁看一下。妈的，我花了几十万娶的老婆，说不准你。阿、啊、水，你老婆在这里，就是这个人抓的。对，还想跑？我老婆在这里。哎，啊！啊还想跑？今天被我逮到了，你想走出这个屋了吗？没有。怎么弄去？怎么叫你呢？有没有生命危险？家人中，家人中，家人中，剩下。妈的，有手有脚，竟敢有伤天害理的事情！谁给你的狗胆？来我们村抓人？怎么这么冤啊？刚刚那个医叔打电话给我说你被人抓了。然后我就打电话给保安，现在追出来，就说这个人。你怎么在他车上？我不知道啊，我刚着尿桶，然后我不知道怎么到这里来了。救我老婆干嘛？哥，你在这干嘛？杀！不说了吗？是是是是，我要是说了，那我拉他。你们可以把把我放了。我要说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，走走走，走。抓他干嘛？你家住那个老婆，没娶到老婆，五十多岁了，让我给他找一个女的，会吃饭的，下下油回家的那种。有你就盯上他老婆了是吗？哈，你爸给我开了四万块钱，四万块钱你就抓我老婆，四万块钱他就把把钱把我卖给老婆。他说他狗血。人家二十万取来的，你就这样子转手卖四万，嗯，呜啊，我的腿啊！这种人目无王法，必须要送去警察局，让他吃那个老饭。报警了没有？没有报警。你不报报报报报什么警啊？我叫车来抓你。像你这种人，必须要绳之于法。喂，幺幺零报警中心啊！对，我们这里幸福村抓到一个人贩子。啊！你们赶紧过来，我们拉到村口那大榕树那里等你们。嗯，好的。看你还不完蛋！君子爱财，绝对取之有道。你竟挣这种黑心钱，你父母没教你吗？哈、哦，要回回报社会，你就做这种伤天害理。我我我知道错了，帮我求一下。我求你妈！你抓我老婆还帮你求情，你这个情人我不良吗？哦，我一也是一时糊涂。你这是好好去派出所那里好好。改过自新，帮帮我求下去。我若想求情呢，把你的心挖出来看一下，是不是还有的？没得。如果我们没发现，谁帮他们求情啊？啊，我帮，我帮。你帮啊？你用那个黑心钱用过了，你会帮？对，要是我们今天没有把你抓下来，你放过人家吗？啊？你谁为他求情呢？对呀、啊，我老婆刚娶回来两个月，你又盯上了，像这种啊，社会的垃圾，你怎么办呢？拉出去村口那里吊起来，贴一张纸，人贩子，让每条村过来的人打他一下。老婆，等下去警察局要录我公安。村民都啊，拿到看看这种邪恶的嘴脸。对，走，进来。喂，小马佬，小马佬，土包子，停下！叫我吗？不叫你叫谁？你怎么能这样叫人？什么土包子？你一个乡巴佬的，叫你土包子怎么啦？啊？你才把我衣服给刮烂了？我的才刮烂了吗？是啊，就这样子刮，刮烂了。
、啊，你看看你的纸牌多尖，对不起啊，对不起，对不起，有什么用？能把我衣服给、哎、弄回原样吗？哈，那对不起不行了，还要怎么样嘛？赔钱呐、啊，赔不赔？这可是我男朋友送给我的三百九十九。就这点小事还要赔钱呢？嘿、哎，这叫小事啊！你这样子，我怎么跟我男朋友约会啊？赶快赔钱！我那么暴躁啊！赔，钱，你赔钱不就完了吗？这个钱你打发乞丐啊，就这么一点钱，就这么点钱，衣服九块九都可以了，我都我都给三十了。什么九块九？这可是我男朋友在实体店买的，三百九十九，我才穿了两次，现在被你才刮烂成这样子，你还九块九？你想打发乞丐吗？哈！你怎么可能？三百多的衣服我没见过。你一个家巴佬，你看看你全身穿的像啥？你见过吗？哈！你在这个农村三卡拉的地方，你见过啊？赶快！哎，我没见过三百多的衣服，没见过是吗？我只有这么多钱。你今天就见过了，你不赔钱，你今天就别想走。我只有这么多钱，这点钱都不够买一根针线。赶快赔！赔！我真没有钱、啊，没有钱你不会叫你家人拿拿钱出来啊？哈，没有钱，一句没钱就能解决事情吗？叫你家人，叫你兄弟姐妹拿钱出来，要不然你今天就别想走。等一下，给你两分钟时间考虑，要不然你叫我叫飞你。大，你我叫我大哥出来。快点啊！一开始说叫你大哥出来，那不就好了吗？拿几个钱打发我？喂，大哥，我在我们家财堆这里，有一个女的。他说我衣服，我那才刮到他衣服了，还有三百九十九，对对对，你赶紧过来，啊，要多久？别耽误我跟我男朋友去约会。一会就几分钟。别说花样啊，我告诉你，要多久？几分钟。几分钟？这么久了吗？哎，你还这么还打人呢？怎么打人呢？干嘛？打我哥干嘛？他。才把我衣服弄烂了，不想给赔钱。弄烂，你好好跟人家赔礼道歉啊！我道歉了，他也道歉了，你还想怎么样？赔钱啊！道歉有什么用？道歉我这个衣服就好了吗？哈、啊！叫他脱这衣服去，去他们家用那个缝纫机给他缝缝补补，不就好了吗？哎、在这里扯大半天的，缝缝补补的衣服我能穿出去吗？我穿出去我怎么跟我男朋友约会啊？怎么就不能穿？你看我哥，从小到大这些衣服都是缝缝补补的，这件他没有补，都拿出来穿了，你还挑三拣四的。哎，你们这些乡巴佬，土鳖哦，缝缝补补的衣服还能穿？我就没穿过，我长这么大，我父母就没给我穿过开裆裤。原来是你家，今今天遇到我们了，我们就这个条件，你要接受就不接受，不接受你想怎么样吧？赔钱，都说了三百九十九，他不是打电话叫你拿钱出来出来吗？钱呢？三百九十九啊！我从小到大都没见过这么贵的衣服，三百九十九，我们在乡下的哪里见过？哥，你见过吗？听说过吗？我可是大城市来的。干嘛？第一，我感觉我的才没有刮到他，刮也不可能刮，那质量那么差的嘛。三百多的衣服，怎么可能质量那么差？最近没刮到吧？应该没有。你们两兄弟嘀嘀咕咕的干什么？赶快赔钱就完事啦！我的时间可是黄金时间。我给你看一下我个九块九的衣服，刮不烂呢、啊，你看。你这是超布，怎么能刮得烂？我这个你看看是针织的。像你这种。永远不亮，你这个多硬啊！能刮得烂那才怪呢。要不重要？身上有没有钱？我们呢、啊，也不是不讲道理。我们的衣服都是九块九，今天就给够你十块钱。
。我说了那么久，你是真的听不懂还是假的听不懂啊？哈，你确定要三百九十九吗？肯定啊，要不然我在这里跟你浪费时间，我在这这里跟你消耗啊？哈，三百九十九，咱们也不是说没有，是不是？该给的我们都会给。早点这样子不就好了吗？快点呐、啊！让我自有办法。四百，一，二，三，四，数好了。别说我。哎哎哎哎！往哪里找？干嘛？你钱都赔了。哦，对的。哎，好说好说。来<咳>，这是找回来的一块钱。果然最懂事就是你，我就喜欢跟你这种人讲打交道、嗯。没什么的话，你就把衣服脱了吧。哎呀，我把衣服脱了，这衣服可是我精心挑选的。现在你让我脱，怎么可能门都没有？哎，你还不能走哦。来、嗯，你自己想一下，三百九十九，你的衣服是不是买来的？既然我们花了钱了，衣服必须给我们留下，不然的话。你休了走，这件破衣服都乱了，你们要来干嘛？我们拿回去缝缝补补，你不穿我们穿。你们我没穿过三百九十九的衣服，我哥没穿过，他不穿我，我我穿三百九十九。我脱下来我怎么见人？你看这村里面都是那些老人，说三道四，我的面子不要了吗？哈，那关我什么事？我不管你，光着屁股也有，光着身板也有。反正个东西，你是露给人家看了，又不是露给我看的。你去哪里溜达就溜达。哎，我你们这是你人多欺负人少，欺人太甚，我不跟你们吵。你不说我就自己动手了。哎，哥，动手。别呀，别别别别！真的是算我出门没看王丽。今天呢啊，你先慢着啊，是是不是要买回你这件衣服？对。买回来的话，这个得要五百了哦。这个钱我不要你们的，哎哎哎，什么事都没发生，行了没有？那个不行，现在我刚才是花三百九买的，现在你要不把它买回去，就要要到五百，你们八百，八百，八百，没个八百块，等一下我就喊了，我这里有人光着身子走路的，有几百块，今天算我倒霉遇上你们俩。真的是什么叫遇上我们俩？我就看你就是不是像那种碰瓷了，见不多人。告诉你，天才第一次赚。哎，算了算了，走了走了走了，不跟你们扯了。我看这种人长得有点姿色啊，没想到他是干这种违法勾当。俗话说道啊，人心隔肚皮，是不是？是。这像看到这种人，下次看到他，你要躲着一点，让他先过。万一勾当那些老人小孩啊。可不得了了，嗯，那钱钱你拿着，谁拿着？谁要把钱拿回来？俗话说道，人不可貌相，海水不可狗量。